we are currently with the mayor of a Ukrainian village and their situation is super serious. They got occupied, they're totally occupied and they had to move to a neighboring village and they don't have any power, electricity and their diesel station has been destroyed um, but would power their, the village that they're currently living in. So we're helping them bring some diesel so that they can have some kind of energy so that they can have some electricity some heat and be able to live um, in the place that they are staying in right now it is such a headache they won't even let us um, get canisters of gas we need documents to prove that you're not like a um, enemy or something you know So things are super strict at the gas station. Um, if you're filling up canisters like we are here to send to the village, um, then you need to have documents, proof to prove that you're not like a separatist or you know that you're not from the other side. Because obviously they could be getting fuel for you know their maybe military equipment or something. So you have to prove that you're getting it for the for the cause that you're getting it for. Otherwise, they only fill up um, your direct car. Mm. Having a protein bar. There's a snack right now. We have our agreement that we have passed on the goods to their village and they are about to go deliver it now. Oh my god, this is how they were evacuating the kids and all while they were getting shot at. This was just horrible. Oh my goodness. Доброго дня, шановні друзі. Я Ярко Георгій Миколаївич, виконуючи обов'язки голови Бородянської ОТГ. На превеликий жаль, ми майже з першого дня війни попали під окупацію російських військ. 27 лютого ворожі колони двинули на наш населений пункт. Був прийнятий бій, колони, які рухались, розстрілювали мирне населення. Розрушили багатоповерхові будинки, розрушили адміністрацію, розстріляли магазини і аптеки. Потім був нанесений ще авіаудар. Це вперше по населеному пункту, саме по Бородянці був нанесений авіаудар. У багатоповерхові будинки зажого погребенними залишились десятки людей. Ми, нам навіть не дали зробити розкопки, тому що постійні... Постійна загроза вертольоти, літаки, також рух колон, постріли не давали змоги розкопати тих людей, які ще були живі і знаходились у підвалах. Потім нам розповіли, що це здетонували зброя, яку якоби територіальна оборона заховала в житлових будинках. Та не було у нас ніякої зброї, були мирні мешканці, і вони їх розстрілювали і з танків, і з кулеметів, і з гармат. Далі пішло село Дружне, далі пішли загальці, далі пішла Новобуда. Всі ці мирні населені пункти були розстріляні окупантами із Російської Федерації. Сьогодні в населених пунктах нашої громади залишилось близько 6 тисяч чоловік. Перед ворожою окупацією налічувалось близько 25 тисяч чоловік. Люди від'їхали самі, частину ми їх евакуювали в безпечні місця. І завдячуючи саме небайдужим людям, волонтерам, завдяки їм, завдяки їх допомозі, сьогодні ще існує і живе Бородянка. Дякую також, Крістіна, і вам за надану допомогу. Сад, сад, сторі, гайз. Ми будемо спробувати допомогти їм більше і більше, тому що вони справді є багато інші людей, які вирішують вирішувати in the village. Um, it's a super, super sad story. Very sad story. In the village, where the people are now, there are people 
погребенные были заживы. И, 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 и мы не смогли доехать, нас опять начали обстреливать. Три дома? Вот этого уже нету.